Good day, sports fans, and welcome once again to another edition of the Spin Sidelines. My name is Ruben Terad, and again, mag-interview tayo ng mga athletes uh, who are uh, really making a difference sa Philippine sports. And of course, one of them ay kasama natin ngayon. Of course, he is a legend in Philippine sports, uh, particularly in bowling. Uh, ako, hindi na mabilang ang kanyang mga uh, napanalunang uh, championships and trophies. So, it's a pleasure to introduce to you our guest, Miss Bongko. Uh, Ma'am, good day to you and welcome to Spin Cut Hi, Ruben. Uh, good, af- good afternoon sa lahat uh, ng mga nilinood. Mm-hmm. And uh, it's a pleasure na uh, ma-interview mo dito sa Spin. Yeah. Siyempre ma'am, bago natin, gusto natin balikan din yung ano mo eh, yung karir mo sa bowling. Pero first, unahin mo na natin yung uh, siguro being uh, official of the Philippine Bowling uh, Federation. Sa so, hingi lang kami rin ng updates kung uh, kamusta na ang bowling, especially now na nasa quarantine tayo. Ano bang mga latest? Well, uh, hanggang ngayon, uh, wala pa rin kaming bowling because most of the bowling center sarado pa rin. Plus, uh, all the international events uh, scheduled for 2020 has been postponed for 2021. Pasali mm-hmm. doon yung hosting namin ng Asian Juniors. Dapat kasi dito sa Philippines yan sa August. Pinospone mm-hmm. na rin namin for next year. And uh, ang national team naman, continue sila sa training nila. Salamat lang sa Philippine Sports Commission at nabibigyan pa rin sila na allowance kahit na papano. And uh, via Zoom, ang kanilang mental training, which is about twice a week. Tapos yung kanilang fitness training, puro Zoom-Zoom lang sila. <laughs> so, uh, so ganun pa rin. So, monitor ko lang kanilang attendance. So, naga, para nga ma, ma-report ko rin the Philippine Sports Commission. Mm-hmm. So, everything is fine. Um, I, I, ayoko lang silang palabasin pa kasi I don't want to, uh, ayoko isala yung kanilang health kung hindi pa talagang safe. Mm-hmm. But tapos ang mga bowling center, um, kasi meron kaming pinresent sa Philippine Sports Commission na uh, uh, guidelines para i-present sa task force. Wala pa namang approval, wala pang feedback. Mm-hmm. Uh, bowling centers, dapat din safe sila. Meron din kami mga guidelines na dapat uh, nilang gawin. Katulad ng mga lalagyan nila ng partition, kahit naman ng plastic, uh, every other lane. O tapos, yung, kasi ang, ang bola, uh, nasa guidelines namin na uh, uh, i-clean ng alcohol. So, maraming guidelines na napakaiba. At saka hindi kami pwede mag-team event. Talagang wala social distancing doon. So, both mga events namin this year will be singles. Okay, okay. So, pero so ma'am going back do sa training so mostly ngayon sa ang national team natin is more on mental walang uh, physical dahil sarado nga ang bowling lanes. Mm. Alam mo uh, Hello ma'am. Medyo may konti lang tayo yung problema sa ating communication with Ms. Bongko. But uh, of course, one of our, our guests for today is Ms. Uh, Bongko. Since hindi pa nagagawa, siguro hmm. by next year pa, sayang lang. Sana nga may sarili center. Kasi most of the bullying centers are in the malls. So, very important. Especially ngayon, nakikita kong nakikita ng mga infected uh, individuals. So, um, uh, lately... Ms. Bong? Tama natin ang legend of Philippine Bowling, si Ms. Bong ko. At uh, ito, ayun. Ms. Bong, are you there na? Ayun, nagkaroon lang ng yes. technical difficulty pero you're back now. So, nawala ka. Oo, oh, nawala lang konti pero ito, okay lang. Uh, tapos, so, ngayon ma'am, uh, so nasabi mo na rin na uh, postpone yung mga events, no? So, yes, international and local. Yes. We expect now uh, next year, kung anong tuloy pa ba yung hosting natin ng Asian Juniors for next year o nakahold yes, na pala? Uh, 
Ito ay project ng trustee namin na who passed away because of COVID, si Alex Lim, di ba? Uh, project niya ito, siya ang chairman ng news uh, in memorial para sa kanya, itutuloy namin. At uh, kami nang maghahanap ng sponsors. So by next year, sana naman uh, nakakuha na kami ng support. Uh, medyo sad news nga sa Boli community with the passing of uh, one of your top officials, no? Ma'am, kamusta no. naman? Ano ba yung tulo na gawa niya? Ano ba yung mga contributions niya sa bowling? Uh, alam mo, sobra-sobra. Kasi even financially, tapos yung time niya, time, talent, and treasure talaga ang, mm -hmm. ang binigay niya. At saka malaking pillar siya sa Philippine Bowling Federation. Mm -hmm. uh, siya ang treasurer namin. He has been handling the youth ever since and lahat ng mga bata, panalo ng youth dahil lang sa kanya. Talagang sobrang alaga niya sa mga kabata. Mm -hmm. Hindi lang dito sa Manila, pati sa Bacolod, Cebu, at saka Davao. Merong mga youth program siyang inayos. So, naging nationwide. Mm, mm -hmm. Mahilap nga namin punuan ulit yung kanyang uh, ang ginagawa niya. But hopefully, we can find a chairman that will also be able to uh, take care of our youth. Mm -hmm. Organizationally ba, ma'am, may changes sa PBF dahil doon sa nangyari? Uh, we, we are supposed... We were supposed to have our election last March okay. uh, since uh, nag-lockdown, so hindi na tuloy. But uh, hopefully, uh, uh, our election is talaga due this year. So okay. kailangan mag-election kami at least before the election of the Philippine Olympic Committee. Mm -hmm. Okay. We're with uh, Ms. Buangko, a legend in uh, Philippine bowling. And ma'am, tatanungin ko na sa'yo yung uh, bowling career mo. No? We, want, we want really to relieve yung, mga, yung, yung uh, bowling career. But first... Uh, paano ka ba napunta sa bowling, ma'am? Ano bang kwento? Ba't ka nag, uh, paano ka nag-start dito sa sport na to? <laughs> diba, uh, uh, alam na naman nila na it was a therapy after my separation. So, mm -hmm. aksidente, accidental hero. Kumbaga. Okay. <laughs> so, naging therapy ko lang yun. Uh, uh, wala kasi akong diversion at that time, 1970. Mm -hmm. 1970. <laughs> Parang tagal na. <laughs> And, <laughs> anyway, so, dinala ako ng family ko sa bowling center. Halika na, mag-bowling ka, wag ka na uyak, uh, mag, mag alive aliw ka dyan. So, hanggang nakita ko ang opportunity, sabi ko, I think this is one uh, way that my children can be proud of me. Meron ako, makakaroon, makakaroon ako ng contribution sa bansa, kahit na papano, kasi I was just a mere housewife. So, I was practically practicing every day, 1970. Tapos, 71, Asian champion ako eh. <laughs> Grabe naman, ma'am. Pa paano mo naman nagawa yun? <laughs> so, ha? Ewan ko, ko hindi ko alam. Kasi, hindi, hindi ako nag-local, wala ako local tournaments at the time. So, nag-try out ako sa Philippine team. Mm -hmm. Pumasok ako. Tapos, nag-champion ang ganda ko sa Asian. Asian uh, Invitational. Nag-Masters Champion ako. I think dalawa, parang tatlong gold na kata ata ako doon. Grabe naman yun. Eh, paano, paano ba ang training na ginawa mo nun, ma'am? Malos everyday ka ba nagtitraining? Oo, oh, oh, talaga everyday. Akala nga ng mga tao nakikita, nakikita akong nagpa-prox. Akala nila sa akin ng bowling center kasi hanggang ating gabi ata. Hahanda <laughs> doon ata ako sa bowling. Kasi ang bowling nung ata, 5 pesos lang per game. <laughs> okay. Saan kayo, ma'am, natuto na mag-bowling? Uh, tinuruan ako ng oh tinuruan it was the only tinuruan lang ako ng brother ko pero nung nasa national team ako syempre under ako sa coaches ng national team so uh, naging gumaling ako tapos siguro yung determination ko yung puso ko sabi nga nila puso laban uh, <laughs> yun siguro ang nagpapanalo sa akin yung desire uh, I would imagine ma'am na yung bowling kasi based sa kwento mo no parang hindi siya talaga yung hindi mo siya talaga yung gustong-gusto noon. Parang naging ano na lang yun eh, no? Naging tulong na lang sa'yo para at least makarecover dun sa medyo hindi magandang nangyari sa pero, life mo, no? Parang ganun ang uh, interpretation ko or analysis ko dun. Tama ba ako? Pero, uh, pero nung high school ako, athletic na ako. Kasi okay. sa Saints ko, ano ako, softball team, mm. volleyball team. So medyo athletic pero never akong nag-bowling. So I never held the ball before. Kaya yung one year kong training, tapos nag-champion ag agad ako, parang sinasabi ko nga, if I, kung kaya kong gawin, kaya din nila gawin. Kaya sinasabi ko yun sa mga players ko eh. Kahit na bago ka pa lang, basta meron kang dedication, discipline, determination, 
prayers, palagay ko, kaya. Mm-hmm. Yung unang championship mo, ma'am, ng Asian, ano yun? Asian, uh, saan yun? Asian, Asian, FIQ pa nun eh, ang FIQ. World Bowling. Asian okay. FIQ Invitational. It was held here in Manila. Ah, okay. Uh-huh. Tapos champion agad, no? Mm-mm. Tapos, tapos 1972, Asian Bowling Queen na ako eh. Mm-hmm. Kasi I went to three, eh, three countries. Okay. Pinanalo ko lahat yung Masters doon sa tatlong, in one month. So okay. I was top as Asian Bowling Queen. Mm-hmm. Ma'am, ma'am in all in all, nabibilang mo na ba yun? Nabilang mo na ba kung ilan ang uh, championship mo? At uh, nasa na yun? Yung mga trophies mo, yung mga gold medals mo? Ah! Nakatago yun. <laughs> ang mga medals, ang mga medals ko preserved na sa akin pa. Mm-hmm. Um, nawala lang siguro mga, mga siyam. Okay. Kasi kaya nga sinasabi ko sa mga players ko ngayon, uh, kasi doon, pag may medal ako, hindi ko naman fini-frame agad eh. Hindi ko, mm-hmm. hindi ko talaga naintindihan. No? So, basta ako, pag pumunta ako sa bowling center, itong ang national team ako, itong sabi sa amin, kalaan manalo, kalaan manalo. So, yun lang nasa isip ko manalo. After that, yung medal, hindi ko, na, hindi ko, hindi ko siya na-preserve. So, nung mm-hmm. nag-retire ako, hinanap ko lahat, uh, kulang ng nine medals. Okay. So, sinasabi ko sa mga players ngayon, naku, i-treasure nyo, pagka panalo, i-frame nyo agad, kundi baka mawala. <laughs> so, so ma- doon sa, sa 79 medals ko, wow. 37 ang gold. Uh, Na-preserve ko naman. Yung iba, yung iba ginawa ko, uh, pina, p- pinagaya yung medals. So, okay. para lang napuno yung 79 medals mm-hmm. ko. Ang galing naman ni Miss Bongo pero ma'am uh, ewan ko kung correct me if I'm wrong pero parang ang feeling ko ang golden years of the of Philippine bowling was in the 1970s eh but based on yung mga nababasa ko o 70s 80s ano bang could you describe yung era na yon kung bakit ganun na lang parang yun sobrang well, lakas natin sa bowling during that time well uh ay ayaw ko ha <laughs> siguro kasi wala pang gadgets hindi <laughs> <laughs> kasi Pero uh, in fact uh, wala kan kintong alay pa kami noon eh no mm-hmm. wala nga kami mga allowances wala nga kami support sa equipment so kami kanya kanya kami hanap tapos yung uh, federation noon tinutulungan kami humanap ng mga sponsors uh, maswerte lang ako na maaga ako naging champion alam mo naman dito pag nag-champion ka mas madali ka makahanap ng sponsors mm-hmm. so I, I i had my sponsor and sponsor na ako ng Philippine National Park ng Toyota kung sino-sino ang pumasok na sponsors sa akin. So, uh, nakapag-travel ako. I even had a sponsor overseas uh, mm-hmm. from Malaysia na uh, in-sponsor lahat ng trips ko. So, eh, ganun, ganun na nangyari sa akin. So, uh, plus, I think yung maturity, mm-hmm. uh, competitive maturity, ang uh, palagay ko na pukulang. At saka yung um, focusing siguro. Mm-hmm. Kaya, iba lang. At saka nung una talaga ang training ang training ko noon 6 hours a day. Oh, wow. uh, para ako mapasok sa opisina. Magte-train ako sa maga tapos sa uh, lunch break tapos training sa hapon. Mm-hmm. So siguro yung discipline din na nandoon. At saka, at uh, kasi wala din ako kung papasok, 'di ba? Hindi katulad ngayon ang hirap. You have to go to work. Uh, di ba? Yung mga players namin ngayon, kailangan magtrabaho, kailangan mag-aral. So, yung time nila, uh, naka, mahirap, mahirap din na uh, makita yung full-time talaga ang training nila. Mm-hmm. So, napakaganda nga ng Sports Academy kung yan um, ay matutuloy. Mm-hmm. Kasi, uh, unang-una, uh, you have to uh, train them at a uh, very young age. At, uh, ang maganda doon, mapapagsama na yung eskwela, yung mm-hmm. schooling, at saka yung training. Mm-hmm. Uh, ganyan, ganyan sa Singapore, meron silang sports school eh, pati sa Malaysia, uh, pati sa Korea ata meron. So napakaganda kung matutuloy yan, yung golden days na yon may ibabalik natin. Mm-hmm. Hopefully nga sana yung golden uh, days of uh, Philippine bowling, eh, yun, ma- mag- maulit, no ma'am? And, uh, yes. Uh, Ma'am, question lang, yung, siyempre, Asia, nag-champion ka na noong 1971, pero sa world stage, ano ba yung pinakauna mong, ano, uh, champion? Uh, yung unang world championship ko, uh, kasi after the, uh, after the Asian Games in 78, nanalo ka akong three, three goals and one silver doon. Uh, in 79, I, I trained for the world championship. Mm-hmm. 
-hmm. I had my own uh, medical doctor, si Dr. Tyron Reyes. Uh, I think he's still okay now. Mm -hmm. Tapos meron din akong mental doctor mm -hmm. uh, na ko for my self-hypnosis noon eh. Yeah, oh, visualization. Okay. Oh. And all this I did on my own. It was not part of the uh, national team. And um, napanalo ko yung World Cup, my first mm -hmm. try. Mm -hmm. Pero bago ako naging Philippine representative, I second ata ako sa national, so hindi ako nakapunta. Mm -hmm. So on the on the on the fifth year na nanalo ako, napanalo ko agad. Mm -hmm. And after that, in the same year, uh, in the same month actually, okay. pag uwi ko dito after two weeks, we had the world championship dito sa Celebrity Sports Plaza and I won two golds. That is in the doubles with Lita at saka yung all events na Na, na, napunta sa Guinness book mm -hmm. uh, that time. Tapos in 83, after four years, kasi yung uh, World Championship is quadrennial, after oh. four years, napanalo ko ulit yung 1980 doon sa Caracas, Venezuela. The same event, all events oh, yeah. pa rin. Mm -hmm. uh, ay, panalo ko ang gold, nabreak ko sarili kong world record. Kaya na, nasa Guinness pa rin siya. Mm -hmm. Pero after that, nung nag-iba na mga equipment, nangaroon na ng, uh, ng technology nagbago, Mm -hmm. uh, Siyempre, na-break the ring yung record niya. Mm -hmm. What would you say yung 1979 was uh, siguro most, most, one of the most memorable years of your career dahil ano, world, aside from World Championship at napalalunan mo, how was the feeling like during that year? Uh, Siyempre, talagang tuwan-tuwa ako kasi lahat ng hardship ko uh, nag, nagbunga. Mm -hmm. Tapos, uh, yung na Tuwan-tawa ako at nabigyan ko ng acknowledgement ng parents ko. Tapos sa mga anak ko, proud na proud sa akin. So, uh, the feeling of accomplishment talaga nandun. At saka nagpapasalamat ako sa Panginoon at binigyan ako ng ganong break. No? Kasi naalala ko, basta nasa match play ata ako. Eh, hindi ko alam ilang Hail Mary na natatapos ko eh. <laughs> <laughs> Kasi may, may mga panalo ako noon. Nung sa isang war, sa Caracas, nanalo ko by one spin lang. Ah, okay. Talaga. Kasi ang kalaban ko, he, he, ang una ko natapos, kailangan siya umistrike para, mana, pa, para manalo. Mm -hmm. Nag-nine siya, kaya nanalo ko by one spin. Oo, oh, grabe. <laughs> grabe yun, ha? Medyo kaya palagay ko, palagay ko dasal ba, dasal ba, dasal ba ang nangyari doon? Kasi <laughs> nauna ko natapos. <laughs> So, I, I, I'm very thankful. I'm very thankful to the Lord talaga for all those uh, victories. Uh, which, uh, kahit ako, after, after nung natapos ko na yung career ko, na-retire na, na ako, uh, tinignan ko, I could not imagine in my lifetime na pag nagawa ko yung 134 titles uh, mm -hmm. local and international plus 79 medals for the country. Ako, I, I could not even imagine. Baka hindi ko na rin maulit. <laughs> <laughs> Sana maulit. No? May makaulit nun. No? Uh, in my next life. <laughs> ano 1979, no? team up kayo ni Miss Lita De La Rosa, tama, no? Nung... Yes. Yes, uh, doubles. Uh, uh, nanalo din siya sa singles noon. Okay. At saka sa masters. Marami siyang pinanalo. How is she as a player, ma'am? Para lang dun sa mga hindi na siya naabutan. Uh, uh, she, talagang, yan, sobra talaga ang tapang ng dibdib. Grabe. Mm -hmm. At saka siya, wag mo siya bibigyan ng butas. Pag maligyan mo siya ng butas, uh, talagang talo ka. Naalala ko yun, uh, na lumabang, nag, naglabang kami sa isang match. Sabi ko, alam ko yung kay Don, uh, ay, hindi ako pwede magkamali pag siya ang kalabang ko. Eh. Minsan, nagkamali ako. In-strike out niya mula sa sixth frame. Pitong strike wow. para talunin ako. Oh, oh, oh. <laughs> Ganun siya. Oh, oh. Ganun siya. She, she is very, very uh, determined player. Mm -hmm. Tsaka very humble. Mm -hmm. Very humble siya. Hindi, na, hindi ko naman kita iniintriga ma'am ma. Pero during that time ba may rivalry din ba kayo? Yeah, Dahil siya kayo ang dalawang ano dun eh. Magagaling nun eh. Uh, there, is, there will always be a rivalry. Kasi may magkaiba kami yung kampo eh. Magkaiba kami yung sponsors. Okay. Uh -huh. Chris pa siya. Toyota ako. Parang ano. <laughs> <laughs> <Parang> gano'n no? <laughs> hindi. Pero Toyota ata kami pareho. <laughs> Para lang gano'n ang rivalry. Ibig sabihin ko. May, may sponsor kami pareho, pero meron siyang sarili niyang grupo. Mm -hmm. Kasi she came from the Duck Queen, di ba? Ah, okay. At saka, unorthodox siya. She's coming from the left kasi reverse hook. 
Okay. So, Oo. Pero she mastered it very well. Hmm. Kasi galing siya sa doctrine. Oh. Well, Pero, and, oh, and, uh, mabilis din siya ang naka-adapt sa tentins. Mm-hmm. Tapos nag-champion siya agad. Pero of course, uh, friendly rivalry naman yun. Yes. Uh, at saka kami, kahit na nandun si Beck Watanabe, si Arian Sertenya, <laughs> ang, ang nakakatuwa lang nung time namin uh, sa ladies division center, mm-hmm. pagpasok namin sa bowling center noon, sa SEA Games, Asian Games, ako, ang tingin nila talaga, eto na, eto na ang team to beat. So, iba ang pakiramdam namin, di ba? Mm-hmm. Kasi, never siguro sa isang team na nandun ang uh, Arian Sardegna, Bongku, Rita De La Rosa, Beck Watanabe, Asian and World Champions, all mm-hmm. in one team. Mm-hmm. Diba? So, talagang, uh, I think that's, that was enough for us to have our own self-confidence. At saka yung confidence namin, kaya namin panalo nito. Mm-hmm. Yun lang ang maganda doon. May rivalry, pero pagdating namin sa team event, mm-hmm. support. Hindi uh-huh. kami, uh, hindi nagpapata, hindi, hindi naglalaban. Uh, Mm-hmm. Hindi niya, hindi namin gusto mas mataas ang score ko sa kanya at para ako. Mm-hmm. Hindi ganun eh. Mm-hmm. We were supporting each other. So, that was a very good year. Oo. And uh, because of your uh, partnership eh, talagang naging successful ang Philippine Bowling. Ma'am, noong time ba na yun, ramdam nyo rin na talagang ano, baka siguro yung mga kalaban nyo, may konting intimidation na rin dahil nga very accomplished na kayo during that time eh. Meron bang ganong feeling na ba ay pakiramdam kayo na medyo intimidating? Oo. Uh, kalaban. Pagpasok namin, hindi namin itindi kung anong kulay nila. Hindi <laughs> <laughs> namin, kami ang pinakamagaling dito. Oh, oh, oh. <laughs> kami, we are the team to beat. Mm-hmm. Iba, iba, iba ang tindig namin. Iba, iba talaga. Nakakatuwa. Uh, at saka, pinag-usapan na namin noon na pagpasok namin sa, sa bowling center, hindi na natin iisipin na taga-Pilipins tayo, wala tayong chance dito sa world champion. Hindi. Mm-hmm. Kami ang panalunin nyo, kami ang kami yung mananalo dito. We, we had that uh, very strong feeling. And we made we made a mark, actually. At saka yun, nung time na yun, wala pa mga incentive-incentive noon. Ha? Talaga, oh. for, for God and country. <laughs> for God and country and for self, for the team. Uh, ma'am, nung 81, di ba, SEA Games ka rin? Gold yes, game. yes. It, it, was it the first time that bowling was uh, played in uh, I, I think so, ha? Hindi, hindi ko lang ma-recall. Uh, but, no, 1981, uh, we were under Toyota, sponsorship ng Toyota. Mm-hmm. Uh, tatlo ang international coach namin. Tatlo ang foreign coach namin, babae. Mm-hmm. And out of the six med six events, I got uh, five golds uh-huh. and one silver. Mm-hmm. Ayun, five golds and one silver. At saka, uh, uh, doon ko talaga, hindi ko, nakalimu- hindi ko makalimutan yung sinasabi sa akin ng coach ko. Ito, very memorable sa akin. Alam mo, dahil alala ko lang yung mga significant. Mm-hmm. Nung match play ko, strike ako ng strike. Eh, strike ng strike yung kalaban ko. Mm-hmm. Hindi sabi ko sa coach ko, ano ba yan? When would she stop striking? Sabi ko gano'n. Mm-hmm. Diba, usually, yung mga pili- tayo, kinukulab. Oy, wak. <laughs> Para hindi mistake. Eh, one game match lang yun eh. Mm-hmm. Tapos sabi sa akin ng coach ko, you don't wait for her to stop. You answer every strike she makes. Mm-hmm. Ako, na- na- naintindi ako. Naisip ko, o nga, ano, ba ito? wala naman akong control sa kanya. No? Hindi ko naman siya, wala naman, hindi naman totoo yung kulang-kulang. <laughs> so, uh, nag-refocus ako, yun ang inisip ko. And I won it. Mm-hmm. So, I, I was, yun, mga naiisip ko. Kaya yung mga, na, mga coaching na gano'n, uh, nadala ko yun towards the following years. Mm-hmm. Na hindi ko, when I'm on the lanes, hindi ko inintindi ano yung score nila. Inintindi ko lang yung score ko. Uh, meron akong target average. Yung target average niyan, make or break na yan. Mm-hmm. Parang gano'n. Uh-huh. So, hindi ko sila inintindi. I don't care kung number one sila. In many instances, uh, sa, sa games, uh, slow starter ako eh. Nasa ilalim ako. Eh, hindi ako agad number one. Pero pag nag number one agad ako in the first game, sure, record yun. Mm-hmm. Okay. Tapos ma'am, uh, eh, eh, siyempre nung 81, nasa home court natin yun eh. Just like in the 1979 uh, World Championship. No? So, I was the feeling like na winning in front of the Filipino people? Ano uh, mah- mahirap, alam mo. Mm-hmm. Kasi na- nakikita nila lahat eh. Pag na-miss, na- na-miss mo yung spare, ako naririnig mo. Kasi ang bowling, <laughs> di ba, yung crowd masyadong malapit sa uh-huh. venue. Minsan naririnig mo na, ano ba yan? Kasi na-miss? 
para <laughs> mahirap, mahirap talaga. Pero pag maganda naman, laro mo, asarap. Kasi yung cheering talagang will boost you. Mm. Eh, eh, kaya, kaya dapat talaga nakashut off ka sa crowd eh. Mm-hmm. Otherwise, minsan ma-affectuan ka. Even in our international event, yung mga, OF, mga OFW, may mm-hmm. nanonood sa amin eh. Naririnig mo minsan yung mga, siyempre hindi naman nila yung naiintindihan na hindi naman lahat eh, uh, pangyayari eh. Hindi naman pwede mo strike lahat, di ba? Oh, oh. Marami ka nadunin na comments. Kaya uh, we learn how to shut off yung mm-hmm. crowd sa likod. Katulad ako, eh, sa training ko, sa mental training ko, pag tumingin ako sa likod, kung ang coach ko lang nakikita ko, lahat parang blurred. Ganun ang naging training ko sa sarili ko. Kasi otherwise, uh, kaya ang tingin nila sa akin noon, ang sabi nila, suplado daw ako. Hindi man lang daw ako, nakaka-smile. Eh kasi hindi ko naman sila nakikita. Mm-hmm. Yung iba kasi kumakaway sa akin, syempre. <laughs> hindi naman kumakaway pa. Kasi hindi ko sila nakikita sa to. Basta nasa games ako, hindi ko nakikita. After the games, no, no problem tayo. Mm-hmm. Kahit na sa, sa play, uh, alam mo naging kaibigan ko lahat yung mga champions sa ibang countries. Mm-hmm. Pero uh, pagdating sa laban, hindi ko sila kaibigan. Ganun kami. Mm-hmm. When you get out of the lanes, then mm, chika-chika. Pero pag nasa lanes, yeah. mm-hmm. dati nga wala pa kami yung pasahan. Ngayon meron pasahan eh. Pag na-strike ka, pinapasa mong ganun. Mm-hmm. Kaya nga hindi pwede sa amin yung... Ngayong, ngayong, lock, ngayong may quarantine, oh. ngayong may pandemic, hindi na pwede yun. <laughs> Dati pasahan. Pero nung time namin, walang pasahan. Wow. Kasi sabi ko, ba't ko ipapasa sa yung strike ko para mag-strike? <laughs> Kasi nun, ngayon, uh, sa mga tournaments ngayon, uh, kahit na kalaban, pinapasa yung strike. Eh. Kasi parang, mm. ano na, nakagaya, I mean, naging uh, sistema na, ano, parang, uh, parang friendly thing. Oh. Pero, Eh, dapat hindi ka friendly. Dapat kill. Diba? Yun dapat ang mental. Yun mm-hmm. din ang sinasabi ko sa mga players ko. Mm-hmm. You should always look at your opponent uh, as your, uh, your your friends as your opponent. Mm-hmm. Kahit na locally. Mm-hmm. Kasi talagang, ganun talaga para yung mental toughness mo ma-develop. Uh-huh. Mm-hmm. Ma'am, I'll be asking you kasi kanina, tin- tinabi ko na sa'yo off-air na I'll go- going to ask yung Ano ang mas, most memorable uh, title mo or trophy or championship? Pero you were mentioning that uh, hindi talaga yung competition yung most memorable mo na trophy. Yes. Was last year, tama ba? When you won the uh, Lifetime Achievement Award sa PSA, Philippine Sports oh. Writers Association. No? Could you describe that? Yeah, I uh, think it's most memorable. Uh, but yun Kasi ang... ito, para, para mabigyan ka ng Lifetime, lifetime Award the Philippine Sports uh, Association, which is your, your country's sports association, I think is most memorable. Kasi mm-hmm. lifetime, imagine, nagawa mo, mahira, uh, marami nag-hall of fame, pero lifetime achievement, ata, yeah, konti lang eh. <laughs> so, mas, 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 di ba? Mas may value. Mm-hmm. Lalo na dito sa Philippines. Uh-huh. Nung ina-inform ka ng PSA na you'll be getting that uh, distinction, na uh, anong, anong naramdaman mo? Yeah, I, I was very humbled actually. Mm-hmm. And I was very uh, thankful na uh, at this time, kasi ang tagal na eh, di ba? Mm-hmm. Uh, Nagyan din ako ng recognition mm-hmm. uh, dahil sa mga nagawa kong uh, achievement para sa country mm-hmm. uh, that Philippine sports writers said, uh, gave recognition to all of that by giving mm-hmm. me the Lifetime Achievement Award. Mm-hmm. Napaka, napaka, uh, napaka emotional ako noon eh. Oh. Para, para oh. Oh. And well-deserved naman, ma'am. <laughs> tapos ma'am, di ba, uh, kailan ka ba nag-retire? Anong, tapos after retirement, anong ginawa mo? Uh, I, I, alam mo, nakakatawa yan eh. Uh. Uh, Retired na ako, nag-coach ako ng Philippine team okay. sa Brunei, uh, SEA Games 1999. 1999. Daba? 1999. Tama, 99. Ako ang assistant coach ni, ni Madoka Amano, siya ang coach ng team. Tapos di, sabi sa akin no, ni Madoka, uh, you bring one ball, sabi niya sa akin. <laughs> so that, uh, ipapractice ko na yung lanes, mar- mar- maramdaman ko anong dapat, para tapos uh, para ma ko sa kanya feedback 
So, mm-hmm. nagdala ako isang bola. Mm-hmm. Tapos, napunta na kami doon. Isang player namin, si, ano, si Irene, uh, hindi nakasama. So, dala-dala ko lang kasi may sakit siya. Nakadala-dala ko lahat ang gamit niya, lahat ang equipment niya. Pagtating namin doon, uh, malapit na ang game time, suddenly, hindi na siya makakalating because she was sick. Okay. And so, sabi ni Madoka, papano ito? Sabi ko, we will just have one construct. Uh, wala, lima lang ang players natin, di anim. No, you play. Ha? Sabi ko, why would I play? <laughs> yeah, you play. <laughs> so, may last minute. Last minute ako ang pinaso. Okay. Pero iisa lang ang dala kong bola. Not normally, dala anin. Okay. Sabi, sabi ko, ha? I will play. So, so yung career ko, uh, na, na-extend ang konti. Oh. <laughs> Nung ka-99. Mm-hmm. So, I was already out, uh, ano no, mga 50 years old. Mm-hmm. I think, gano'n. So, uh, so nag-practice ako, hurried-hurriedly, para lang maging support ng team. Oh. Na, nanalo nung si Arian ng gold sa singles. Mm-hmm. Pero jubilee, pumasok pa ako sa finals. <laughs> <laughs> Pero hindi ako nanalo. I think we won in, I, I think we, we won in one of the, in the team event. Uh-huh. I think we won. Na, so, naging nasunan. Naging nasunan. Laging support ako sa team. So, nagka-medal ka pa noong 99. Nagka-medal pa ako. That was, my, that was, I think, my last medal. Pero <laughs> talaga yung pinakahuli. Aksidente na yun. Uh, Aksidente. Pero yung nag-retire ka, noong taon talaga yun. I mean, yung... Uh, 2000. 2000. Uh, pero, uh, okay, 99, like, noong 99, hindi ka na nag-retired ka na noong no 99. Yeah, uh, I was uh, coach na ako eh. Mm-hmm. Pero I was still bowling locally. Okay. Nag- Nakokupit na ako locally. Mm-hmm. Pero hindi talaga talagang retired na retired. Oo. Oh, oh. 2000, I, mm-hmm. I think I retired. <laughs> Tapos, paano ka napunta? I was, I was 52 years old. Oo. Uh, huh? Dede, uh, iwan o ma'am, kasi napunta ka sa, ano naman, sa NSA ng bowling, no? Eh, so, uh, ano ka naman napunta right, sa NSA? Not, not right, right away. away. Uh, not right away. Nag, nag-coach muna ako, tapos nag-turo ako sa, ang hanggang ngayon, no, meron akong uh, physical education sa UP, College of Human Kinetics, mm-hmm. still going on. May mga coaching staff na lang ako na, na oh, maalala sa akin, tapos pag hindi ako, if I cannot make it to their, to their, ano, to their classes, sila namamahala. Mm-hmm. Tapos nang, naging, ano nga ako, uh, I got involved with the organization. Mm-hmm. As the Philipp- as the, as one of the trustee now of uh, Philippine Bowling Federation mm-hmm. at naging uh, secretary general. Uh-huh. So eh, parang full circle, full circle pa talaga. Mm-hmm. Aha, from from athlete coach to the mm-hmm. organized organization. Mm-hmm. Bawo yeah. tam- mm-hmm. Bawo ito dun sa ano? Katanungin kita sana with uh, yun nga yung mga siguro plans of the Federation. But before that, gusto ko rin ding matanong sa'yo tungkol si Ann naman. One of, siyempre, pag buong ko ang topic, minsan na kakibat nun is siyempre paing ni Pumuteno because he is also one great Philippine bowler, no? Ikaw, mama, how would you describe him yes. in terms of siguro of his game? Uh, for the sake, ano lang, para lang sa mga hindi, hindi nakapanood sa kanya na siguro they are just starting out na maging sports fan. How would you describe uh, are uh, one of another legend si Mr. Paeng ni Pomoseno. Si Paeng, hmm. nako delikado ka pag kalaban mo si Paeng. Oh. Kasi <laughs> he's one, he's one athlete who is so disciplined hmm. and he's so determined as well. Hmm. Alam mo pag kasama mo yan sa national team, hindi 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 yan nag walang socializing. Ah. Yan. Hmm. Talaga mas 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 tri, mas uh, mas uh, uh, talagang focus sa laro niya. Mm-hmm. At saka, gusto talaga yan out to win. Hirap siyang, abay, hirap siyang kalaban. Iba-iba ang kanyang mental toughness. Uh, mm-hmm. Napakagaling niyang player. Mm-hmm. Uh, lalo na pag individual. At saka, uh, may mga tournaments kami, katulad sa Thailand, nakakatawa eh. Yung last mm-hmm. ball niya, he was, he was supposed to strike to win. Pag nung tiniri niya, Pag hindi pa umi- umikot na siya, hindi pa dumadating ang bola doon sa pins, tapos tinaas niya ang kabay niya, sabi niya, Talaga? Oo. Oo. Talo na kami ng talo. Ay, sarap talaga siyang kasama sa team. Mm-hmm. Kasi pagkasama siya sa team, para mang na-uplift na rin yun. O, hindi tayo uuwi na walang medalya. Parang gano'n. <laughs> Kaya nakaka-encourage, nakaka-encourage. Mm-hmm. At saka napaka-matulungin. 
pa, tega buhat din ng bola. Hindi siya yung parang champion na pag ako uh-huh. champion, parang ano. Hindi, kung anong kagawin, kung anong kailangan ng team, tumutulong siya. Oo, uh-huh. you know, uh-huh. tega buhat ang bola namin. Pag, uh, yung mga babae kasi nahihirapan ng buhat, di ba? Pag uh-huh. dating sa airport, tumutulong tulong siya, anything, he will help you. Mm-hmm. At saka, ano siya, even in the games. Minsan, pag may nakikita siyang dapat na, katulad kami, sila men's team, iba sa ladies team, pag nakita niya meron siyang pwedeng i-contribute para nalo kami, tinutulungan din niya ako. Mm-hmm. We are with the Philippine bowling legend, Miss Bong. Oh, and Miss Bong, tatanungin ko na sa'yo siguro yung yung role mo as a, sa PBF. No? Uh, Ano ba ano bang mga plans kayo ng PBF PBF of course may mga plano na kayo even before uh, the pandemic so far ano bang mga oh, uh, ko ano yung programa ng uh, PB, P, PBF uh, yung uh, term Okay uh, first of all uh syempre uh, as of now yung plans namin yung ginawa for for this year yun syempre ang uh-huh. Itutuloy for next year. Depende kung sino ang magiging officers pag natuloy ang election namin. Mm-hmm. And kung nandun pa rin ako as Secretary General, eh, definitely ipupursue namin. Mm-hmm. Uh, kung ang unang-una, i-develop namin ang women in sports. Okay. Kasi nga, di ba, ang kababaihan, parang dati yun ang nagbibigay ng medalye. Di ba? Uh-huh. And uh, nandun talaga ang strength. Tapos ngayon, parang nawala. Uh, so, we will bring back the women's polling. Mm-hmm. We will be hosting our Philippine International kasi nawala ngayon. Mm-hmm. So we're going to host it again next year. We will be competing in several championships. Mm-hmm. Merong Asian Championships sa Hong, sa Hong Kong. Merong World Youth sa Sweden. Merong World uh, uh, meron pang isang championship yung World Singles mm-hmm. na, 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 na nag-merge na ngayon sa World Cup. Ang uh, World Cup is now under okay. the IF. Okay, okay. Uh, so, yung World, AMF World Cup pa rin siya, pero magiging uh, official World Championship, Singles Championship. Uh, na okay. Mm-hmm. So, that's a very good, uh, very good step. So, ang recognition mm-hmm. ng World Cup, mas tumaas. Mm-hmm. And, uh, ang para games is already under the IF. Mm-hmm. That's uh, additional. Mm-hmm. So we will also be involved with the para games mm-hmm. uh, as a as a member of the international federation. Mm-hmm. And uh, we will be uh, hopefully we will be going hosting um, the Asian Juniors. Nga. Ang Asian Juniors, marami yan, parang mga twenty four countries yan. Eh. Mm-hmm. So we will be very busy next year because magahabul kami. Pero yung national team ngayon, na, napasa na ng board na sila pa rin ang national team next year. Hindi na mm-hmm. kami mag-hold ng tryouts. Mm-hmm. Kasi wala naman sila nilaro eh. So, uh-huh. kawawa naman sila. Diba? Uh, they were not able to compete. So, what, yung national pool, oh, yung, pool na, yung pool namin of 24 will be the same pool for 2021. Mm-hmm. And uh, ikaw ma'am, uh, how confident are you na as a bowling official now no na how confident are you that uh, may babalik na nat- may babalik natin yung glory days of bowling uh, syempre medyo nagkaroon din ng time na uh, bumaba uh, pero i think going up naman na uli with uh, with the young talent that is coming in uh, ikaw ma what's your opinion on it uh, think mo ba very soon makaka- mababalik na natin uli yung glory days of bowling Marami potential eh. Mm-hmm. Ano, di ba? Konti-konti nandiyan na. Meron na kami mga silver, yes. may gold. May, may, sa, sa World Championship, meron na rin kami ata sa youth ha. Yes. Meron din ata kami gold sa Asian Championship, si Merwin Tan. Yes. Tapos meron na rin kami sa World Championship silver uh, at saka bronze, parang ganun. Mm-hmm. Uh, so nakikita na namin sa mga young talents namin na nandun ng potential. Mm-hmm. Kulang na lang, may kulang na lang kaya nag-hire kami ng sarili naming mental coach at saka fitness coach. Mm-hmm. Ang kulang na lang talaga is yung training center. Pag yung training center na yan matuloy, may ikakabit na namin lahat ng electronic gadgets na nilalagay nila sa international training centers na para mas ma ma-enhance ang kanilang ano, abilities. Kasi yung kanilang accuracy, minsan yun ang kailangan. 
Ang dami na yung gadgets, electronic gadgets na 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 invento, uh -huh. no? That have invented this gadgets katulad ng spectro. Na makikita mo talaga sa ando madaan bola mo, how many times dumadaan ang bola mo. Napaka-importante 'yan. Mm -hmm. Sa yung ibang countries na ng Southeast Asia, meron na 'yan, Singapore, Malaysia, meron na sila ng lahat eh. Mm -hmm. Kami na lang ang wala. Okay. Kaya kung yun may ilalagay namin sa training center namin at ma-enhance ang kanilang abilities, definitely makakabalik tayo. Mm -hmm. Ano bang update doon sa training center? Uh, meron na bang... Uh... Well, uh, ang sabi ng PSC, mm -hmm. meron pa rin silang bowling center dito sa bagong ginagawang building. Yes. Kahit man lang sabi ko, 12 or 14 lanes. And ang gusto ko lang sana, mm -hmm. uh, kung pwede, uh, maging exclusive lang yan sa the training center mm -hmm. hindi yung hindi na pwedeng may ibang public na uh -huh. na mag magamit noon it's just going to be a training center mm -hmm. ngayon sana sila na sariling pro shop na para din yung mga national team ko matuto mag drill ng sarili nila bola mm -hmm. para naiintindihan din nila yung mechanics ng bola nila di ba mm -hmm. kasi ngayon yung mga most of the youth hindi naman nila alam kung para saan to para saan basta kung ano lang ibigay sa kanila yun na lang ang tinatanggap nila so, marami, marami pang learning na kailangan, technically, uh, 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 which is very important. Kasi ngayon, ang ball reaction ang mas importante, hindi katulad ng panahon namin, dalawa lang bola. Kayo, anin na bola. Uh, kasi ngayon, ang bawat bola is drilled to fit a certain lane condition. Mm -hmm. So, napakahirap, di ba? Yes. Kaya nga, ang coach ang dapat din very sharp. Kaya kawawa rin ang coaches kung buong araw sila naka, ano, mm -hmm. nakatitig doon sa isang player. Kasi ang bawat, uh, dapat malaman mo kailan ka magpapalit ng bola. Mm -hmm. Yun. So, yung technical portion, dapat atang each player, naiintindihan din yun. Okay. So, kung meron kami training center na mas ma-enhance, yung exclusive lang sa training ng bowling team, pwede para game para team at saka yung national team. Mm. Pwede din 'yon. Sana uh, mag magkatotoo 'yon. Tapos sabi ni Senate President Soto which is mm. uh, our chairman, yes. uh, na approve na daw yung bowling center sa Clark. Ah, okay. Sa New mm. Clark City. Mm -hmm. Ma'am, sorry. Medyo. <laughs> Wala. Okay, ano na. Ayos na, ayos na. Pero sana matuloy yung uh, oh. bowling center sa Clark. Uh -huh. Kasi sinabi ni uh, Senate President Soto mm -hmm. na na-approve na. Sana uh -huh. matuloy na nga yun kasi that will be part of the Sports Academy. Mm -hmm. Maganda yun ang nangyari. Na, uh, uh, so ang plano din namin this year, maroon na kami ng handbook on uh, sa instructions mm -hmm. para maging one language na uh -huh. ang pagtuturo. Uh, and we can uh, certify more coaches. Okay. Naku ma'am, dami na natin napag-usapan. Uh, Maraming marami plano. Oh. I, I, I hope uh, ma-realize ma na chance. Kahit na hindi na kami ang nakaupo. Mm -hmm. Sana ma-realize. Mm -hmm. Naku ma'am, at this point, uh, gusto ko na magpasalamat sa iyo for guesting us here sa spin sidelines natin. Siguro na lang ma'am, message na lang. salamat sa mga, uh, Message na lang siguro sa mga uh, bowling fans, sa uh, bowling community, sa uh, Philippine sports, uh, siguro the floor is yours. <laughs> well, um, hanggang ngayon, nakahanap pa rin kami ng mga potential. Mm -hmm. Sana po, yung mga kabataan, I, I hope you will try to bowl. Uh, we will try to come up with a, with a uh, talent search next year. Mm -hmm. uh, para Kung makakaroon kami ng talent search para sa mga youth, uh, baka join sana kayo at para lumaki din ang aming uh, composition ng maraming uh, mga bagong players so that we can have new uh, talents, we can develop new talents because the, the, the junior division starts from 13 years old, mm -hmm. 13 to 18 years old. So bowlers can start, uh, young bowlers can start at the age of 9. Mm -hmm. So, sana nga mas tumami. Kasi meron din ang Philippine Bowling Federation na uh, quarterly, we starts with a bantam, which is about uh, yun eh, 9 to 12 years old. Iba-ibang iba mm -hmm. age group. Um, sana para maibalik din natin ang glory days ng bowling. Kailangan din natin mas, mala mas malaki ang, ang 
pagpipilian ng mga national team. So I hope you will come and join the the polling. Try it out. It's a it's a sports uh, of all season, of all ages. Tama. So please come and try out. And I wish everybody, sana matapos na itong pandemic, please stay safe, stay safe wear your face mask. <laughs> Yung lakas sa bowling, may face mask, alam mo ba? Hindi oh. ba kayo? <laughs> but anyway, uh, and um, pray always because uh, the, with the God, nothing is impossible. Thank you very much. Ako, thank you. That was uh, Miss Bongko, uh, legend in Philippine sports. And thank you for joining us again sa ating Spin Sidelines for more sports news. Uh, visit us at spin.ph and follow us on Facebook, Twitter, and on YouTube, as well as on Instagram. My name is Ruben Terado and this is the Spin Sidelines. <laughs>